Vale, perdón, estaba otra vez el micro desconectado. Decía que bienvenidos al segundo stream de, de mi canal. Uh, para los que os unáis de nuevo, el, el canal es eh, bueno, pues sobre animación, sobre Rick. Y, y nada, hoy uh, empezaremos, eh, bueno, empezaré a trabajar un poquito uh, la animación. Eh, el otro día eh, terminamos con, con un autorrick que estaba probando. Eh, me quedé en la fase de, de creación del rig facial. Eh, te, bueno, tuvimos un problema que es que no podía continuar con el tema de, de la construcción de, de, de ese rig porque había un fallo en los loops del modelo, según me han dicho los creadores del autorrick. Y bueno, eh, no me ha dado tiempo a... A, a ver cómo se arreglaba, así que lo miraremos en, en otros streams. Y nada, um, pues hoy mi intención es empezar a animar un loop de, de un ciclo de correr eh, con un rig que, que tengo por ahí y explicar un poquito, bueno, más que ponerme a animar ya la intención es estudiar un poquito pues eh, todas las fases previas a ponerse manos en la masa con Maya y, y nada, eh, todas las preguntas que puedan haber, dudas, etc, etc, pues intentar solucionarlas. Eh, nada, recordar que podéis usar el chat y lo que queráis, ¿vale? <ríe> Para decir lo que queráis. <ríe> Pues nada, el lío. Um, antes de todo, eh, os comentaré que, que, bueno, que haciendo un curso de, de animación me recomendaron una web que la verdad que está muy muy bien para todo el tema de referencias, que es esta de aquí, Rhino House. Eh, esta web eh, la utilizan un montón de estudios eh, profesionales y... Y ahora entenderéis por qué. Eh, no es una herramienta gratuita, pero creo que sale por 50 euros anuales, más o menos. Así que para el que sea animador, eh, yo la verdad que la recomiendo 100%. Tenéis referencias de todo tipo, desde eh, animaciones eh, eh, un, pues, eh, de seres humanos, bípedos, a animaciones... Eh, animaciones de animales y, y en fin os enseño por qué creo que esta herramienta esta web es tan potente eh, evidentemente podéis eh, unir esta herramienta con el grabarse uno mismo sabéis que grabarse uno mismo siempre viene bien para sentir eh, todo el tema de locomotion y tal pero vaya vamos al lío por ejemplo aquí podemos seleccionar pues seres humanos y aquí, por ejemplo, lo que hoy veremos es eh, pues el, el locomotion de, de una chica. Entramos aquí a locomotion y aquí tenéis, pues por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es run. Si entráis aquí, tenemos el estándar y aquí eh, podéis ver pues, que nos ponen pues, el side, el front y luego eh, lo mismo, pero desde el otro lado y, y el back. Yo... Seleccionaré estas, ¿vale? Que es un correr un poco más eh, suave. Vamos a entrar. Mm. Y aquí, como veis, pues tenemos ese loop de animación, ¿vale? Que en este caso es de 36 frames. Y, bueno, aparte de que podemos eh, venir y pasar frame a frame y ver todas esas poses... Eh, pues, pues eso, frame a frame, podríamos ajustar el, el frame rate, ¿vale? Eh, pues eh, aquí podríamos eh, ajustarlo al que, que, al que quisiéramos. Y otra utilidad es, por ejemplo, la opción de onion, que si pinchamos ahí y avanzamos frame a frame, podemos ver como el ghost en maya, para ir viendo, para ir viendo pues las la diferencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, mirad que se ve muy claro pues ese cambio en, en la línea de acción de la cadera. Pum, 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 pum. 
por, por, y ese cambio. Y, y lo más guay para analizar también es que podemos ir frame a frame y podemos ir dibujando esas líneas de acción y así podemos ir estudiando pues cómo va, cómo va cambiando todo eso. A ver, un segundito, porque aquí debería de... Ah, vale, creo que... ¡Eh! ¡Me está dejando mal! A ver... En principio, cada vez que dibujas y pasas al frame siguiente, debería de grabarse ese... Ahora, ahora, vale. Ahora que el marquito está rojo, ahora está grabando. Pum. No sé por qué ahora no lo está haciendo bien. Curioso. Bueno, uh, ¿por qué? Cuando lo he probado antes funcionaba. A ver. Maldito. Uh. Bueno, la idea es esa. Eh, en algún momento funcionará, ¿vale? Eh, la idea es que puedes ir dibujando esas líneas de acción y con eso ir estudiando eh, todo el tema de las poses, cuando, cuando hay una pose de contacto, cuando hay una pose de plantar, eh, eh, dónde se levanta más la cadera, etc, etc. Otra utilidad que va muy bien es eh, los libros. Eh, yo... Uh, la verdad que me he leído el, el de Animator Survival Kit. Es un libro que recomiendo a todos los animadores. Bueno, a mí me lo recomendaron cuando empecé a animar. Y, y la verdad es que eh, la verdad es que, que es muy útil. Además tenéis la aplicación en, en iPad, creo que también para versiones de Android. En el que además de, bueno, de toda la información tenéis vídeos que podéis ir pasando frame a frame y podéis ir viendo eh, las distintas eh, etapas de, de un ciclo de caminar, de un ciclo de correr y os habla pues, de todos los principios de animación. En la web tenéis eh, pues, información de todo esto. Y... Y nada, por ejemplo, pues eh, partes del libro, pues por ejemplo tenéis aquí un poco las poses que vamos a ir eh, eh, colocando en nuestro, en nuestro rig, eh, pues para ir construyendo ese ciclo de correr. Um, en este caso parte de, de esa pose de, de contacto. Y aquí podéis ver, pues, por ejemplo, cómo se va dibujando el, eh, la altura de la cadera. Podéis ir viendo esas poses de contacto importantes, las passing poses, las poses más bajas. Y luego, pues, evidentemente quedaría hacer las intermedias. Pero, bueno, este sería un correr básico. Eh, este es un correr, pues, más tune. Uh, y aquí tenéis, pues, distintas variaciones. Todas estas poses las podéis encontrar, como os digo, en, en el libro, en el libro de, de Animator Survival Kit. Eh, este libro se puede conseguir seguramente en la zona de Arco de Triunfo, eh, para los que seáis de Barcelona. En, supongo que se puede conseguir ahí y si no, seguro en, en eBay. Vale. Eh, vale, pues nada. Eh, Vamos a, al lío ya, mm, me voy a abrir Maya y voy a traerme el rig de Aya. Eh, 
es un rig de Animation Mentor, por lo que voy a abrirme el Maya 2014. El stream no sé si se ve bien o se va cortando. Espero que se vea bien. Vale. Y no sé si se oye la música o no. Yo no la escucho, así que, bueno. A ver. No sé por qué no se oye. ¿Vosotros escucháis música? <risa> ¿Se me oye? <risa> Disculpadme si, si me voy pausando, pero es el, pri es el segundo stream y aún tengo fallos técnicos. No sé, no sé. Mm. Hostia, no sé si se me oía. Ahora oigo. <risas> Vale. A ver, que... Que creo que esto me está jugando malas pasadas. Voy a interrumpir esto un momentito, ¿vale? Ahora, creo, o no. Ahora creo que se oye. Vale. A ver. ¡Oh, qué calor! Vale, pues eh, vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues aquí tengo, tengo el rig. Eh, yo voy a trabajar con, con dos monitores, ¿vale? Eh, siempre tengo al lado la referencia, la referencia que, las referencias que os he estado enseñando hasta ahora. Y nada, eh, la fase primera de, de la animación es el blocking, en las que colocaremos las posiciones de, principales. Y luego con ese blocking en el que ya definiremos un poco los timings de animación, empezaremos a, a crear las poses intermedias. Así que, al lío. Vamos a ver. Esto me lo paso para acá. Venga. Empezaremos con la pose de contacto. Que es esta de aquí. ¿Vale? Aquí vemos que la cadera está más bien situada de esta forma y normalmente siempre la cadera va en contraposición de la espalda, ¿vale? La cadera gira para allá, la pierna que va adelante 
que es esta de aquí. ¿De acuerdo? La cadera y la cabeza normalmente van en el mismo sentido y todo lo que es el spine va en el otro. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. Vale, los brazos los voy a trabajar en IK. En principio, a ver, esto va mucho a gustos. Realmente cuando uno quiere trabajar bien los arcos, normalmente lo hace con FK. Eh, pero en este caso, bueno, yo voy a hacerlo en IK. Eh, realmente va muy a gusto el animador. Hay animadores que siempre, siempre, siempre trabajan en IK. Eh, yo lo admiro. Um, y hay otros que prefieren el CK. En principio el IK normalmente se usa cuando animamos eh, personajes que están apoyados en algo. ¿vale? Básicamente porque eh, el IK es animación inversa. Pero bueno, veréis que se puede animar en IK también en estos casos. Eh, en IK pues solamente dependes del control de, que lleva todo el brazo y del, del twist del hombro del codo, perdón, y en FK pues tienes los tres controles del hombro, codo y muñeca, ¿vale? Vale, vamos a cerrar aquí el puño. Aquí no se está viendo bien. Jolín, la música está... La cadena está de... Ah. En esta Spotify no está, no me está gustando. Ahí están los controles de Master Cube. ¡Oh! Handscale. Vale, ahí está. Vale, aquí también cerramos la mano. Vale, la cadera la vamos a girar un poco ahí. 
esto aquí y esto lo subimos por ahí un pelín y esto para adelante. Pelín para afuera y esto lo vamos a juntar un poco más. Normalmente las mujeres tienen un andar eh, en el que los pies se suelen alinear mucho más que, que el de los hombres. Eh, si os fijáis, por ejemplo, esto se nota muchísimo en, en los desfiles de moda en los que la, la mujer normalmente intenta pisar eh, y avanzar en línea recta. Y esto normalmente lo hacen, tiene un motivo, y es que las caderas se ven forzadas, obligadas a moverse en ondas. Y eso pues hace algo a la vista de, de un tío y de una tía supongo también, algo más, más sensual, más sexy, más femenino. Fijaros que los hombres normalmente caminan más pues separando los pies y eso eh, hace que sea un andar más varonil. <risa> Intentarlo, veréis que, que es así. Vale, vamos a pillar estos controles y los vamos a girar un poco en esa dirección. Y la cabeza junto al cuello un pelín en esta dirección. Yo, a ver, yo soy bastante ortodoxo animando. Es algo que tengo que trabajar con el tiempo. Pero lo ideal es marcar más allá de lo necesario las poses y luego ya desde el graph editor ¿vale? desde las curvas eh, se pueden ir eh, suavizando vale bueno ahora si os ponéis en el right veréis que está totalmente eh, fuera de fuera de, de equilibrio Siempre vale la pena trabajar en, en silueta. A ver, me voy a abrir el vídeo de para ver las poses por detrás. Vale, vamos a guardar esto. Y sigamos. Vale. Vale, perdón. Me ha estado liando parda. Eh, pie derecho, contacto. A ver. Estaba mirando al revés. Ahora. No me cuadraba. A 
ahora sí. A los hombros también es una parte muy importante que hay mucha gente que se olvida, pero es algo que da muchísimo juego a, a la animación. También es eh, súper importante que cuando, cuando estéis trabajando en silueta, os fijéis bien en, en los espacios negativos. Eh, al final, lo que hace que la animación se entienda es eh, lo que estamos acostumbrados a ver y la mente, como suele ser eh, bastante vaga, bueno, la mente, el ser humano, eh, construye toda la información que recoge a través de los sentidos de la vista, normalmente a través de siluetas. Por eso, eh, realmente... Si se nos enseña una silueta más o menos reconocible, eh, somos capaces de, de decir qué es. Bueno, pues creo que más o menos tenemos la primera pose. A ver. Siempre es súper importante ir viendo desde todos los ángulos posibles porque eso pues nos ayuda a, a comprender bien bien cómo está funcionando el, el movimiento. A ver, oh. 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 
Bueno, vamos a, a pasar a la siguiente pose. A ver, esto me tengo que aprender a organizar porque esto de tener tantas ventanas abiertas es un poco caos. Vale, eh, ahora hemos puesto esta pose de, de contacto. Ahora nos tocaría la pose de plantar el pie, ¿vale? Vamos allá, la voy a colocar en el vídeo de referencia que estamos siguiendo. Vale, eh, bueno, como veis aquí, tenemos esta pose, ¿vale? Mm. Que realmente hay más, hay una curva más marcada, que es esta de aquí, que podríamos trabajar. Sí, vamos a, vamos a intentar forzarla un poco más. Wow, eso. <risa> bueno, por ahora lo voy a dejar así. Vamos a, a ver cómo está esto así. Activamos el onion y 1 y 2 y ahí estamos en la pose de, eh, de plantar, ¿vale? Aquí vemos como la cadera se, se, oriz, bueno, se queda más neutral y como la, la espalda también coge una, una línea más horizontal. Veníamos de esta pose, 1 y 2. Vale, y evidentemente esto baja. Vamos a pillar esta pose, que es la, la del passing pose. Aquí vemos que el, nuestras, las líneas se han opuesto, ¿vale? Ahora veníamos de, de esta, que el hombro izquierdo está más arriba. Ahora tenemos esto. Vale. Tres frames, aprox. Joder. Uf. Madre mía, demasiadas ventanas.
Vale. Realmente, ahora lo que estoy haciendo es ir siguiendo un poco las poses, pero debería de haber empezado haciendo las poses de contacto. Um, voy a hacer esto. Voy a dejar estas poses eh, marcadas ahí, ¿vale? Y lo que haremos es hacer esta misma pose. Eh, esta misma pose la vamos a eh, colocar al final. Este ciclo más o menos... Tendría unas, unos 31 frames. Entonces, eh, voy a, a pillar estos controles. Los voy a poner al final. Y voy a mmm, copiar más o menos en el intermedio esta misma posición, pero al revés. ¿Vale? Este... Ha hecho estas poses, me las voy a cargar. Vale, en el 16 más o menos. Aprox. Podría coger y copiar los valores, pero no quiero que quede exactamente igual. Por eso lo hago un poco a ojo, ¿vale? Con la referencia siempre al lado. Porque al fin y al cabo no somos robots. Y bueno. Siempre somos algo asíncronos. Asíncronos. ¿Vale? Aquí sí que, bueno, aquí sí rotaba en, 
en i7, que creo que es poco, lo voy a poner a 12, y aquí igual, recordad que al ser un loop, eh, tenemos que tener el primer key y el último iguales, ¿vale? De aquí voy a poner menos 12. Esto, pues, a la inversa. Ahora ya. Eh, aquí creo que la he liado en algún sitio. A ver. Uh. Vale, o sea, esto nos pase nunca. Tenéis que tener todos los keys marcados, eh.
Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué os va pareciendo por ahora? Bueno, tengo muy poco, ¿no? Como veis, esto eh, de animación requiere mucho tiempo. Bueno, ahora <ríe> lo que veis os dice poco, pero tendríamos la, la base del ciclo de animación. ¿vale? Bueno, la base, las poses de, de contacto. Vale, pues a continuación pasaríamos a las poses de eh, el, los passing poses. Vamos allá. Los passing poses serían estos de aquí, en los que este pie queda plantado en el suelo, la cadera pasa de estar a esta altura a una altura mucho más baja, ¿vale? Básicamente el cuerpo baja hacia abajo. Y la pierna que teníamos atrás avanza eh, cruzándose con, con esta pierna que para hacer un poco de fake nosotros en, en el loop echaremos para atrás eh, y en el graph editor la curva quedará de esta forma, ¿vale? Porque siempre va para atrás eh, de una forma constante, a una velocidad constante. Es un truquillo que veremos más adelante. Y en la parte frontal, en principio, cadera y, y espalda suele quedar bastante horizontal. Hasta que hay ese boom, ¿vale? Que esta es la siguiente pose. Y aquí tenemos un cambio de... clarísimo. En, en la cadera de la mujer queda, queda muy, muy claro. Vale, pues será esta pose, ¿vale? La que vamos a hacer a continuación. Que es la pose más, más abajo. Veníamos de esta. Y vamos a aquí.
¿vale? Siempre recordad que si este pie se va para atrás, las manos van al revés, ¿vale? Siempre para contrarrestar el, el movimiento. Siempre... Bueno, a ver. Vale, acordaros de los espacios negativos. Importantísimo. Pequeño, diremos un pelín de rol. Un pelín. Ahí. Vale. Y vamos a hacer este mismo intermedio para esta parte.
Vale. La derecha va atrás, brazo derecho, hacia adelante. Bueno, ya se empieza a ver algo más decente, ¿verdad? Fijaros que lo único que hemos hecho por ahora es eh, colocar tres poses de contacto y dos poses eh, intermedias. Para verlo en tiempo, en real, tiempo real, lo que podemos hacer es, eh, es un play blast. Vamos a echar uno. Quick time. Seis, tres. No sé si me lo ha hecho. Sí, pero no como quería. Un segundito. Vamos a ver. Eh... Vale. Uh, aquí lo tenemos. Me lo guarda una calidad pestosísima, madre mía. Se nota que no he hecho ningún playlist desde hace tiempo en, en este ordenador. Vamos a ver. Mejor en H64. 
Eh, from Windows y uno. Y en principio debería hacerlo bien. Veamos ahora. Ahora sí. Y... A ver... Esto no puedo abrir en QuickTime. Prefiero mil veces QuickTime. Mucho mejor. Y vamos a verlo en bucle. Vale. Aquí veis que hace el click porque tenemos... Se nos repite el frame 1 y el último. Y evidentemente faltan muchísimas poses a uh, que trabajar. Pero vemos de entrada que el correr tal vez es un poco lento. Quizás habrá que mirar eso mejor. Vale, pues vamos a seguir trabajando. Esto nos lo vamos a guardar. La forma de mirar esto realmente sería... Si abrís el grafedito... Veréis que tenemos las curvas en en spline, realmente trabajar en spline el blocking meh, se puede hacer pero normalmente lo que se hace es trabajar en blocking vale y aquí es donde vemos realmente las poses y el timing una vez tenemos el blocking que nos gusta pues entonces podemos pasar a spline y acabar de ajustar eh, las curvas. Eh, vamos a ponerlo para que a partir de ahora todos los kits de animación se coloquen en, de esa forma. En, bueno, lo podemos poner en clamp y en step. Save. Uh, uh. Vale, pues vamos a seguir. Eh... Bueno, voy a hacer una paradita, ¿vale? De 10 minutos. O casi que lo voy a dejar para mañana. <ríe> vale, mañana seguimos. Y nada, os veo mañana. Eh, cualquier cosa, preguntad y será respondido.